Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'afiru Wa namamu billah Min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyadillah pala kutillalah Wa mayyudil pala hadiyah Ashadu ala ilaha illallah Wa ahdahullah syari'ah Wa ashadu ala muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya wa la rasulah bakah amalah Jamah sekalian Mengobati kegelisahan hati panjenengan Monggo kembali kepada surah Al-Hadid ayat 23 Insya Allah Menami kulauan panjenengan sabi memahami ayat ini Kulau dengan sami kemudian akan mengucapkan Oh begitu toh Tapi Oh Tapi ini dari kulau cahaya nih Oh cahaya nih Oh cahaya nih Oh cahaya nih Lalu membanggakan dirinya. 
Salawat dan salam Allah Semoga diletakkan pada Nabi Allah Muhammad Jangan sekalian Hari ini Akan kami sampaikan Tentang kabar gembira dari Allah Yaitu Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Bahwa Wa usrifatil jannatu Lil muttaqina dan didekatkanlah surga itu kepada orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Ini kabar dari Allah digambarkan oleh Allah di surat Kau nanti bisa dibuka. Ayat 31 sampai 35 surat Kau. Siapa yang dijanjikan Allah seperti itu? Yang pertama, sifat yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan yaitu Engkau dijanjikan surganya Allah melalui ayat ini yang pertama adalah Allah. Kamu kata itu? Saya Allah. Reman. Siapa yang akan mendapat surga Allah dari ayat ini? Allah. Siapa Allah itu? Yaitu kembali maksiat kepada ketaatan dari hati yang malek menjadi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ada doa yang indah di atas korong ayat terakhir monggo dibaca sama-sama doanya 1, 2, 3 Rabbana Laku akhirkan dulu Satu, dua, tiga Rabbana Laku akhirna Inna sina Awakna Sampai dulu Ya Tuhan kami Allah Laku akhirna Jangan hukum kami Inna sina jika kami lupa ke awal ini panggoni salah panggoni lagi ya balik sing salah akhirnya kita enekong lagi di lantimu kakean mana Lengkapnya ini 
Itakillah Aitu makunna wa adri sayyat al-hasal Atatakwa wa khaliqin nas Dikulukin masyarakat Bertakwa kepada Allah Yang kedua Lengkel bacot berbuat salah Segera diganti Dengan perbuatan baik Semoga perbuatan baiknya Menjadi penghapus Atau setiap Dari perbuatan salahnya Kemudian bergaul dengan manusia dengan orang lain dengan pergaulan yang baik maka nyuruh pangan bukan mugi-mugi yang rabu ini termasuk golongan orang-orang yang mukhlis semoga terhindar dari sifat dan golongan mukhlis pembelajaran ini Semoga digolongkan muflis terhindar dari muflis. Atas bedanya ni, insya Allah. Nek muflis kita harapkan semua kita menjadi orang yang ikhlas. Termasuk tadi berangkat dari rumah, mau ke sini tujuannya apa? Haji. Haji. Tolak bul. Jadi, maka masalah kategori kalian tadi supaya hilman. Sahalau bimari pelajaran, insya Allah kita termasuk yang digolongkan mudah untuk masuk surga ni Allah. Amin. Manakala yang berkata begini, Allah Bismillah bilillah yang kata yang dia siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu dia berada di jalannya Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Amin ya Robbal. Bapa ibu sekalian, monggo belajar. Ketika keluar dengan sami sudah. Niat untuk jadi orang ikhlas itu memerlukan pro proses. Jangan jadi muflis. Apa muflis itu? Piantun ingkang bangkrut. Menghadap Allah dengan pedinya, dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan amal-amal yang lain. Tapi di hadapan Allah kemudian dia diadili dan banyak orang yang datang kepada Allah untuk memberikan protes kepada kita. Ya Allah, orang itu memang bagus, memang baik. Tapi pernah ya Allah dia menyakiti hati saya dengan lambenya, dengan kata-katanya. Sampai dia mati, dia belum minta maaf kepada saya. Ini baru satu, satu, satu orang satu kali berbuat. Bapa pernah itu kepleset timur panjenengan ke istri. Pernah itu. Jangan sampai istri nanti membuat kita jadi golongan muflis, golongan yang bangkrut gara-gara kita tidak minta maaf kepada istri. Sudah minta maaf tak ye? Nah, kalau dijawab belum, ibu dulu kita kali ini jawab. Nah, alasan itu betul, kira ini nanti betul. Kemudian bapa ibu sekalian, dan terus awam itu membawa kita memproses untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, ini menjadi sesuatu yang urgen, menjadi sesuatu yang penting. G, nanti panitia kalau dari Uwi sudah hadir, saya segera di dikasih tahunya. Yang kedua, yang insya Allah sebagaimana diperintahkan Allah tadi, yaitu yang kedua habib habib, yaitu orang yang sebagaimana ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ia menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya. Dan dia pun menjalankannya. Orang yang menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah.
kepadanya kebalikannya minal munafik cirinya orang munafik kasih iman ini satu kalau berkata selalu bohong kalau berjanji kalau dipercaya ini wampah dasarnya orang munafik dan ini potensinya besar kepada kita kalau kita tidak hati hati Assalamualaikum nanti pak dengan panto bagi waru ngabusi apa bohong Kenapa nggak jujur aja? Ya ma, ini aku nengi warung, ini mau soalnya aku ngantuk, neng kantor lagi saja, makanya ini aku mau mau tidur, bu. Les suami sudah jujur itu, ojo di kayak dilebut neng. Ya ini les kupa, kopi kupa, kopi kupa, kopi les kupa. memberikan contoh hati kita itu seperti kaca cermin seperti kaca cermin dosa yang kita lakukan diibaratkan oleh beliau seperti noda hitam berarti ini pak kantor pada aku sih berarti T ini bu memoma bahwa ini memoma itu T itu kecil 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 kemudian ini 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 hitam jangan heran kalau kemudian hari kita menjadi gelap kalau sudah gelap jangan heran kalau kita akan menjadi seperti orang kafir. Inna lillahi wa kafaru sawaun alaihim panjul andar tahun amlaun tinggalun andar tahun amlaun tinggalun Ingat-ingat memorinya menikah sudah berapa waktu, terus kapan nikahnya, terus muga-muga kita bapak-bapak mau mereview itu untuk menjaga amanah itu. Pas suami, calon suami mengatakan saya terima nikah dan kawinnya si bulan atau si bulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka wanita yang dimiliki oleh bapaknya diamanakan kepada para suami kalau kemudian ada istri yang merasa tidak nyaman di rumahnya merasa ada istri yang kemudian dianiaya oleh suaminya maaf bapak berarti suami model itu digolongkan sebagai oh suami yang khona suami pengkhianat yang mengkhianati amanahnya ketika dia mendapatkan amanah dari Allah berupa istri ini ibu mesti mungkin rumah mau berubah maka ini pentingnya kita ngaji seperti ini bapak ibu sekalian ada yang kedua monggo amanah apapun yang sudah diberikan oleh Allah contoh ketika kita masuk Islam Alhamdulillahnya kita begitu lahir katanya langsung berbunyi yes, Islam tapi kalau kita cermati bahwa mau masuk Islam biasanya mengucapkan syahadat bagi para pemalak gimana syahadatnya? 